It's a late September morning. Salaudin Haladar and his fellow fishermen are preparing a large net for release. This is the time when hilsa are found in the river Meghna in abundance. Within a week or two, mother fishes will start spawning, and to protect them, the Bangladesh government will impose a 22-day ban on fishing. Thanks to this ban, Bangladesh has seen hilsa production double in the last decade. Haladar owns his two boats and nets outright, meaning he keeps all the profit from his fish sales. But Abdul Basset Miji cannot. He bought his boat using a loan from a local moneylender, which is charged at a very high interest. No matter how many fish he catches, most of the income is spent repaying his debt. About 33% of Hilsa fishermen in the south are landless. 40% of fishers do not own a boat, and 29% have no net to catch fish. They are the poorest of the poor in the society. These fisher work on big fishing boats, where they are paid a small fraction of the total catch value. So even though Hilsa are abundant, they receive little benefit. The Hilsa breeding season is in September and October. This is the time when broodfishes travel to the rivers from the Bay of Bengal for spawning. After two to three weeks of breeding, they return to the sea, leaving millions of eggs to grow as juveniles, known as jatka. The Department of Fisheries also bans fishing for two more months in five Hilsa sanctuaries across the Pada Magna Basin to allow the jatka to grow properly. It is also prohibited to use behundi, current and other nets that trap small fish less than 10 inches long and can also be destructive to other aquatic life in the river. During the ban period, the government can provide food support to only half of all fisher families. But with no other alternative livelihoods, the other half suffers food shortages and income insecurity. This is why the fishing of Jatka or Brood Hilsa and the use of illegal nets never stopped in some areas. The Department of Fisheries and World Fish are helping hundreds of poor fishers' families in the southern region by offering alternative livelihoods. This is part of the USAID-funded Ecofish Bangladesh project. The project has established around 280 Hilsa conservation groups in 81 villages, which helps build community awareness about the ban. Wild fish, they shangostar lokera, 
যেভাবে গ্রামে গ্রামে হাইটটা বুঝায় ছোট মাছ ধরে না এতে জেলে গোপে উঠলাম বা এরা বহুত মিটিং করতে দেখছি আমি ওই মিটিংয়ে ছিলাম জেলেদের ভিতরে অনেক সচেতনতা বৃদ্ধি পাইছে আর এই যে ওয়াল বিশ সংস্থা দিছে এটার একটা কমিটি করতে হবে আরও কি কমিটি ইউনিয়ন কমিটি করতে হবে প্রত্যেক এই কমিটিটার মাধ্যমে যাতে প্রত্যেকটা ইউনিয়নের জাল্লাগুলো জাটকা সময় বাড়িতে না পারে এবং মা ইলিশ ধরার সময় যে নদীতে যাইতে না পারে এই দলটার উপরে সাপটা থাকলে এই দলালারা যদি আবার সাপ দেয় তো জাল্লা বাড়িও না Ecofish has formed women's groups and trained them in new livelihood options such as rearing goats and chickens and vegetable gardening. These women save money to support the family during the ban. These Ecofish activities will help reduce overfishing of Hilsa and are expected to result in half a million metric tons of Hilsa produced in a sustainable way each year by 2019. স্পোরাডিক যে সমস্ত ডাটা আমরা পাচ্ছি সেটা প্রায় পাঁচ লক্ষ টনের কাছাকাছি চলে যেতে পারে বলে আমরা মনে করছি এটা একটা অত্যন্ত ইতিবাচক অর্জন এবং ইকোফিস প্রজেক্ট এটা একটা বিশেষ উদাহরণ আমি বলবো তারা কিন্তু এই যে বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং উপাত্যগুলো কতগুলো মা মাছ ডিম ছাড়ছেন কোথায় তারা মাইগ্রেট করছে কীভাবে তাদের লাইফ প্যাটার্ন এগুলো অ্যানালাইসিস কিন্তু এই প্যাটার্ন এই প্রজেক্ট থেকে করা হচ্ছে তাছাড়া জেলেদের সহ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আমরা সরকারের সাথে সহব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কিভাবে আমাদের এই সেঞ্চুরিগুলো রক্ষা করা যায় সেই ধরনের কার্যক্রম কিন্তু ইকোফিসের মাধ্যমে চালানো হচ্ছে তাদের প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে Hilsa is the national fish of Bangladesh and a part of its culture and heritage. It contributes 2 billion dollars a year to the economy and provides livelihoods to half a million fishermen and 2.5 million people in the value chain. So, for Bangladesh, Hilsa conservation is development.